Hai sobat gua ngelis story mau membahas tentang yang menjadi trending pada saat ini tentang seseorang yang bisa dibilang cabul jadi sebelum gue mau mulai yang berpikir rasis yang berpikir kalau gue mau menjatuhkan agama atau menjelekan agama tertentu lebih baik kalian stop sampai di sini dan cari video yang lain seperti biasa gue akan mulai dari profil kronologi baru ke opini gue di bagian opini nanti ada tips-tips yang gue akan sertakan bagaimana cara memilih sekolah yang baik untuk putra-putri kita ala-ala gue Harry Wirawan umurnya 36 tahun namanya yang sedang trending pada saat ini dia adalah pemilik serta pengurus pondok pesantren miliknya yang ada di Bandung Jawa Barat pondok pesantren yang dibangunnya ini di dalamnya ada setidaknya 40 kamar Harry membangun pondok pesantren ini dengan bantuan dari berbagai pihak dan bahkan ada warga setempat yang ikut menyumbang dengan memberinya kayu dan juga bahan bangunan lainnya dan Harry adalah sebagai satu-satunya tenaga pengajar yang di sana tanpa adanya pengajar yang lain ia mendidik setidaknya ada 30 santri wati ya semuanya wanita ya santri ponpes yang didirikan Harry ini tidak memungut bayaran alias gratis karena alasan inilah maka banyak orang tua yang mempercayakan putri-putrinya untuk masuk ke dalam ponpes milik Harry meski begitu banyak juga orang tua yang merasakan kejanggalan di mana mengapa putri mereka hanya diperbolehkan pulang pada saat hari raya lebaran saja hari raya idul fitri saja dan tidak boleh lebih dari tiga hari dari foto ini gue melihat kalau status pernikahannya belum kawin namun dari banyak berita dikatakan kalau Harry sudah memiliki istri yang pastilah istrinya ini merupakan istri siri hanya saja tidak diketahui berapa lama mereka sudah menikah kita masuk ke kronologinya seperti yang tadi udah gue sebut di mana Harry Wirawan merupakan satu-satunya tenaga pengajar yang ada di ponpes itu dan ia mengajar setidaknya 30 santriwati yang rentang usianya antara 13 sampai 16 tahun yang semuanya mayoritas umurnya 13 tahun pikirannya terlalu cabul untuk menjadi tenaga pengajar ia mencabuli anak didiknya sehingga setidaknya ada 13 anak perempuan 8 diantaranya hamil sampai melahirkan bahkan ada satu yang sudah melahirkan dua kali namun gue dapat kabar yang terbaru setidaknya ada 21 santri bagaimana Harry sebagai tenaga pengajar itu dapat membujuk para gadis belia yang masih polos yang masih lugu apalagi mereka datang dari pelosok daerah di luar kota itu ya dari Garut dan juga berbagai daerah lainnya ia mengimingi mereka tentang mimpi kalau Harry akan membantu cita-citanya menjadi polwan atau membiayai pendidikannya sampai ia kuliah dan bahkan dari santriwatinya itu ada yang sampai diajak ke menginap ke hotel dan apartemen dari berita-berita yang beredar ada sebagian warga yang melihat beberapa kejanggalan seperti santriwatinya itu kok terlalu banyak melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya seperti belajar mengajar ya, seperti mereka membangun pagar, pagar yang dari batu, mengaduk semen dan kegiatan-kegiatan lainnya maksudnya mereka semua masih kecil dan mereka semua adalah perempuan kenapa disuruh melakukan pekerjaan yang terlalu berat untuk mereka ya yang miris lagi ternyata para santri-santri itu disuruh untuk mengurus dirinya sendiri jadi kalau ada dari antara mereka yang mau melahirkan mereka itu akan bergotong royong bekerja sama menolong mengantarkan temannya ini ke bidan dan melahirkan di sana oleh bidan ya tentunya juga ditanya ya kemana suaminya atau kemana ortunya tapi sama mereka dijawab di luar kota jadi setelah melahirkan dibayar mereka pun pulang ke base camp yang tempatnya tidak sama dengan ponpesnya itu di rumahnya itu jadi tempat lain sebagai tempat pemulihan mereka pasca melahirkan yang selanjutnya bayi-bayi yang baru dilahirkan ini didaftarkan Harry sebagai anak yatim piatu sehingga Harry pun mendapatkan donasi lagi donasi tambahan hingga suatu ketika ada salah seorang santri yang sedang hamil pulang kampung untuk merayakan hari raya idul fitri bersama keluarganya disitulah keluarganya melihat ada keanehan pada putri mereka ini dan benar saja kecurigaan mereka pada saat itulah terungkap kalau anak perempuan mereka ini tengah mengandung maka orang tua dari anak ini segera melaporkan kejadian ini kepada kepala desa 
dan dari sini mereka ke Polda Jabar. Heri Wirawan terancam hukuman pidana 15 tahun penjara dan karena statusnya sebagai tenaga pengajar, maka ancaman hukumannya ditambah menjadi 20 tahun penjara. Ada banyak kicauan yang menyarankan setidaknya untuk kasusnya ini selayaknya Heri menerima hukuman dikebiri saja. Dan apakah hukuman ini yang memang pantas ia terima? Karena apa yang telah ia perbuat setidaknya telah meninggalkan bekerja khas trauma yang sangat mendalam bagi para korban dan juga keluarga setidaknya apalagi keluarga yang telah membawa putrinya mempercayakan anaknya untuk dididik di sana dan apa yang telah Heri lakukan ini juga setelah mencoreng lembaga-lembaga pendidikan lainnya serta kepercayaan umat manusia yang rasanya memang hukuman 20 tahun penjara itu kurang karena trauma itu seumur hidup untuk memilih sekolah, entah itu berbayar ataupun gratis, tidaknya kita harus mencari tahu. Seperti, tanyakan sistem pembelajarannya, metode apa yang mereka pakai, yang setidaknya membuat kita sebagai orang tua, mengapa kita mau memilih sekolah itu daripada sekolah yang lain. Tanyakan ijazahnya, karena ya sudah sekolah di situ ya lama-lama, kalau tidak mendapat ijazah rasanya tidak benar juga. Apakah sekolah tersebut terdaftar di Kemendikbud? Berapa perbandingan jumlah murid dengan tenaga pengajar di sana? Yang untuk standarnya adalah 8 banding 1. Lebih dari situ bisa dipastikan tenaga pengajar yang pasti akan kewalahan dalam menangani banyak kelas. Dan apalagi kasusnya di sini para siswa ya, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan sudah lebih besar, lebih dewasa setidaknya ya. Ini kan para siswa yang usianya masih remaja, yang masih perlu pendekatan personal masih perlu mendapatkan bimbingan secara spiritual dan rohani setidaknya jadi membimbing bukan cuma sekedar masalah pelajaran saja namun apakah juga menerapkan ideologi atau pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan tentunya dan uh, ya udah sekian dari gue ya. di sini saja gue tidak mau menyertakan siapa nama-nama korbannya karena ya Hal ini bertentangan dengan perlindungan para saksi, para korban yang masih di bawah umur. Gue harap kita semua dapat belajar dari kasus ini. Terima kasih untuk kliknya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.